und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nachdem wir in der letzten Folge ja den Platz erstellt haben, mit mehreren Möglichkeiten einer Straßenbahn hier ja, Platz zu bieten, wird es Zeit, dass wir heute das neue Stadtgebiet in Leopoldstadt endlich fertigstellen. Und ich will gar nicht allzu lange davon oder darüber erzählen, sondern ich möchte sofort loslegen. Aber bevor wir so richtig loslegen, möchte ich mich bei über 750 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und wenn du neu dabei bist, willkommen in der feinen Studio Community und viel Spaß mit allen Videos. Am Kanal. So, jetzt geht's aber los und zwar, da ist wirklich viel zu tun heute. Ich möchte ganz gerne mal auf jeden Fall mir das nochmal anschauen und dann möchte ich mir gleich Hilfsmaterialien zur Verfügung stellen und zwar brauche ich auf jeden Fall das hier. Das ist ganz wichtig, dieses Teil hier, das lege ich mir jetzt mal wirklich da so als, ja, als Hilfspunkt sozusagen zusammen. Und jetzt überlege ich mal noch schnell, möchte ich das überhaupt so haben? Ja, das kann man durchaus so lassen. Das mit den Gleisen, ja, das darf auch so sein. Ah, aber jetzt wird es dann hier schon interessant. Und zwar, ich würde auf jeden Fall gerne das Teil hier so anschließen. Das sieht gut aus, das darf auch gern so bleiben. Und... Die haben eh die passende Größe. Perfekt. Dann würde ich ganz gerne... Na, das will ich gar nicht so machen, sondern da haben wir hier diesen Node. Das ist auch in Ordnung. Den ziehen wir noch ein bisschen so. Genau. Und jetzt können wir mit Hilfe des Node Controllers... Wenn wir hier sagen, Benutzer definiert, das möchte ich nicht, aber das können wir sich da ein Stückchen auseinanderziehen, das sieht auch gut aus, dann bleibt das gleich so, perfekt und selbstverständlich möchte ich hier mal keine Schutzwege haben. Dann deaktivieren wir das Teil, so das passt einmal. Das sieht nicht schlecht aus, das kann man lassen, das gefällt mir. Hier passt mir das auch so. Ah, da haben wir andere, offensichtlich andere Gleistypen drinnen. Finde ich jetzt interessant, weil die diese Type ist doch vom selben Vanilla. Hm. No, 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 no. Nur mal ganz kurz schauen. Das machen wir anders. Ich glaube, ich werde mich für das hier entscheiden. Ich mag diese, diese Vanilla-Tracks hier irgendwie nicht. Aber was habe ich da jetzt überhaupt genommen? Habe ich da jetzt was Richtiges genommen oder nicht? Schließen wir die beiden einmal zusammen, vielleicht funktioniert es. Da passiert irgendwas, was nicht unbedingt passieren sollte. Gut, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber keine Ahnung warum das so ist. Wir nehmen das hier wieder. Schalten hier um auf das hier. G 
genau. Komisch, ganz, ganz komisch. Passt, dann gehen wir das weg. Dann lassen wir das so. So, ich muss mal meine Kopfhörer noch ein bisschen die Lautstärke verändern, weil sonst kommt sie mir da im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren ein. Jetzt kriegen wir das hier auch. Warum kriegen wir denn das jetzt? Was ist denn da los? Aha. Noch einmal. Okay, passt nicht. Gut. Das Teil hier. Auf das hier upgraden oder downgraden. Das kann man sich dann aussuchen. Und dann probieren wir es. Und jetzt passt es wieder und ich bin zufrieden. Keine Ahnung, warum das Teil nicht mitspielen möchte. Egal. Wir ziehen das schön auseinander. Machen dasselbe noch einmal. Dann haben wir halt hier diese Vanilla Tram Tracks. Naja, das soll uns jetzt, sage ich einmal, nicht umbringen. Dann nehmen wir hier noch die Schutzwege weg und passt die erste Straße, beziehungsweise das erste Straßenbahn-Haltestellenteil ist erledigt. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich ganz gerne hier auch ein neues Straßenbahndepot machen. Muss jetzt nicht das größte sein, aber haben wir hier City Tram Depot, das, aha, das muss hier irgendwie anschließen, na schau, das können wir doch glatt hier anschließen. Das sieht ein wenig eigenartig aus. Dann schauen wir sich einmal an, wo haben die hier die Start- und Endpunkte, das haben sie hier, das ist in Ordnung. Jetzt nehmen wir das Teil und schieben es einmal so lang weg. Das sieht doch gut aus. Und jetzt hätte ich noch gern das hier. Genau. Und dann würde ich ganz gerne hier nach vorgehen und hier anschließen. Und dann würde ich mir das gerne mal ansehen, wie das hier aussieht, wenn wir jetzt unter anderem auch mit dem Note Controller hier noch ein bisschen mitspielen. Sieht richtig cool aus irgendwie. Ganz ehrlich, das sieht wirklich richtig cool aus. Das noch ein Stückchen. Das sind alles schöne Möglichkeiten, weil den Radius schafft eine Straßenbahn auch. Jetzt haben wir ein Autosave drin. Den Abstand schafft eigentlich diesen Bogen. Naja, ist schon sehr grenzwertig, aber ich glaube, das geht sich aus für eine Straßenbahn. Gut. Das mit den Gleisen klappt auch. Ja, das lassen wir so. Ja, warum nicht? Das ist doch gut so. Das Einzige, das ich jetzt noch machen möchte, ist hier diesen Punkt. Würde ich ganz gerne so... Und so anschließen. Das passt und dann haben wir auch dieses Straßenbahngleisteil hier. Und hier möchte ich einmal auf jeden Fall ah, hier möchte ich einfach eine Ampel haben. Und das sollte jetzt eine zeitgesteuerte sein. Dann lassen wir das einmal so und machen weiter, denn es gibt hier viel zu tun und zwar würde ich ganz gerne unter anderem hier auch 
Dass ich jetzt <lacht> mal kurz überlege, wollen wir sowas oder wollen wir das eher im... Schauen wir mal. Also so eine normale Straße mit <lacht> Links-Rechts-Parkmöglichkeit zum Beispiel. Was ist das? gar nicht so schlecht aus. Allerdings sollte das vielleicht umdrehen. Ja, warum nicht? Dann können wir hier eventuell noch genau, dann nehmen wir das hier mit Parkplätzen. Machen das einmal so. Das sieht nicht schlecht aus. Ganz ehrlich, das gefällt mir. Das lassen wir jetzt einmal so. Aber hier müssen wir noch unbedingt nachjustieren. Und zwar würde ich ganz gerne jetzt nur mit den Nodes hier arbeiten und diese Node ein bisschen genau so ziehen. Ja. Haben wir da so einen leichten Schlenker drin, der stört mich gar nicht einmal, aber ich möchte jetzt trotzdem hier mit dem Note Controller noch was ausprobieren. So, und jetzt brauchen wir den roten und der rote kriegt da mal einen Versatz hinein. Na, das sieht doch gleich um einiges besser aus. Jetzt können wir den gerade ziehen. Na, man sieht. Was ich damit vorhatte, das ziehen wir noch ein bisschen gerader. Das machen wir gleich so. Was ist das? A30, ah, okay, ja, passt. <lacht> naja, damit bin ich zufrieden. Die Einfahrt hier haben wir auch. Und dann können wir das Ganze auch schon gut sein lassen. Jetzt ist meine Frage, wie würde dieses Teil hier als Brücke aussehen? Machen wir mal... Aha. Zu hoch. Aha. Okay. Gut, dann machen wir das anders. Und zwar, ich würde ganz gerne dieses Teil hier mal fertigstellen. Dazu müssen wir mal das hier alles abreißen. Das hier kommt auch gleich weg, wenn wir schon so weit sind. Und dann würde ich gerne das Teil hier nehmen. Und hier einfach einmal gerade anschließen. Klappt. Perfekt. Dann, wie würde das aussehen, wenn wir es jetzt mit dem Teil hier machen, aber allerdings eben als Brücke. Zack, zack, zack. Das Teil hat keine Brücke. Teil gibt es nicht als Brücke. Tatsächlich, dieses Teil gibt es nicht als Brücke. Okay, dann müssen wir eh gleich wieder umschwenken. 
zu wissen. Dann machen wir das so. Das sieht akzeptabel aus. Wie sieht das aus? Ist das brauchbar? Schauen wir sich gleich an, weil ich hätte noch gern hier eine Haltestelle. Ich hätte noch gern hier eine Haltestelle. Gut, dann machen wir das so bzw. im Moment zuerst den Node hier nehmen. Den Node hier schön mittig hineinsetzen. Den Node hier noch ein bisschen. Wie sieht's aus? Kann man das so vorzeigen? Ja, das passt. Dann nehmen wir den Node gleich mit, machen das auf dieselbe Höhe wie hier. Ja, das sieht gut aus. Hier haben wir, glaube ich, Genau, das müssen wir auch noch entfernen. Ja. Perfekt, das hätten wir mal. Jetzt möchte ich gerne das Teil hier nehmen. Und dieses Teil hätte ich gern hier. Ist okay, ist okay. M. Selbe Höhe wie das hier. Kann ich eigentlich diesen Node hier problemlos entfernen? Ja. Kann ich. Perfekt. Diesen Node hätte ich gern auf dieselbe Höhe wie den hier. Und diesen Node, diesen Node und... Also nochmal diesen hier, diesen hier, den und den gern auf derselben Höhe wie den. Das sieht richtig gut aus. Ich schaue mir das nur gerade an und überlege, ob, ob mir das überhaupt so gefällt, wie wir das jetzt sehen. Das sieht einmal gut aus. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. In Ordnung. Das ziehen wir ein Stück so. Gleichzeitig nehmen wir den Not und ziehen den noch ein Stückchen so. Wie sieht das aus? Brauchbar oder ekelhaft? Brauchbar. Gut, selbe Höhe wie den Not hier. Wir brauchen hier unbedingt einen Not. Es geht gar nicht anders. Jetzt ein, das hat sich jetzt komplett irgendwie so. das Teil brauche ich wir gehen da jetzt direkt dran 
als Brücke. Jetzt sieht es besser aus. Ja, jetzt sieht es besser aus. Wir nehmen das Teil, zieht es auseinander. Genau. Ja, so können wir das lassen. Dann haben wir hier die nächste Haltestelle. Das ist noch nicht so wirklich optisch gesehen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was, keine Ahnung. Ich will einmal weitermachen. Und zwar würde ich ganz gerne das hier so machen. Einschalten. Dann würde ich gerne das hier nehmen. Und dann würde ich ganz gerne das hier so machen. Und das hier so machen. Und das hier so machen. Jetzt schalten wir das wieder ein. Dann müssen wir uns hier mit den Gebäuden noch beschäftigen. Und ziehen wir da nach unten. Dann die ziehen wir da so dran. Jetzt nehmen wir die hier. Glitschen die so zusammen. Das sieht gut aus. Dieses einzelne Gebäude darf weichen. Das sieht überhaupt interessant aus. Das passt auch. Da können wir jetzt, wenn wir wollen, sagen, okay, Moment, wir nehmen euch, drehen euch ein bisschen gerader und schieben euch in diese Hausreihe hinein. Das sieht gut aus. Ja. Dann passt das. Und dann wäre das hier erledigt und gleichzeitig wären wir jetzt hier noch mit dem unsichtbaren Weg, hätte ich mir vorgestellt, dass wir von hier nach hier arbeiten. Node, der sitzt perfekt, der kommt dahin, jetzt noch mit Concrete Platten arbeiten. gleich die 4x4, weil wir brauchen sowieso den Platz. Asphaltieren das zu und dann können die hier tatsächlich durchgehen. Das sieht doch gut aus. So, weiter geht's. Das ziehen wir ein bisschen auseinander. Das ziehen wir ein bisschen auseinander. Das ziehen wir ein bisschen auseinander. Und diesen ganzen Node hier machen wir so. Das machen wir so. Selbstverständlich ist das Fahren und die Schutzwegverwendung erlaubt. Das passt. Allerdings hier ist einmal kein Schutzweg, aber das Fahren passt. Dann können wir das hier noch so machen. Den vielleicht noch ein Stück ziehen. Dann passt das auch. Hier machen wir auf jeden Fall eine zeitgesteuerte Ampel. So. Das passt. Hier unten müssen wir das auch noch machen. Das habe ich vorhin vergessen. So, auch eine automatische zeitgesteuerte Ampel. Das ist auch in Ordnung. 
So, um dann nachher nicht mehr zurückkommen zu müssen, machen wir das gleich hier. Perfekt. Ja. Passt vollkommen korrekt und richtig zusammen. Allerdings machen wir hier Benutzer definiert. Und ziehen das auseinander. Das sieht cool aus. Das ist hier keine Schutzwege, keine Markierungen. Dann haben wir hier auch eine Haltestelle. Passt, passt, passt und weiter geht's. So, jetzt würde ich ganz gerne das hier mit Samt verbinden. Ich glaube, das müssen wir deaktivieren, weil sonst haben wir dieses Baumproblem wieder, dass die Bäume auftauchen, obwohl sie es nicht sollen. Dann müssen wir hier mal auf jeden Fall noch das so machen, das so machen. Das ziehen wir auch auseinander und dieses Haus hier glitscht sich so an die Ecke. Und diese Häuserreihe 1, 2, 3 mal abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie alles so Zwillingsgebäude sind und also wie eine Bank so viele Filialen hat, in meiner Stadt gibt es alle 600.000 Kilometer gefühlt eine Bank. Also die dürften ja wirklich ordentlich Kohle haben. So. Wie sieht das aus? Das kann man lassen. Passt, passt, passt. Jetzt passt hat Luft, so lassen wir das. Sieht gut aus. Weiter geht's. Hier an diese Stelle. Machen wir mal so. Zack. Ziehen auseinander. Mein Grundgedanke wäre nämlich, dass wir das auch gleich lassen. Weil dann können wir, wir haben ja hier ein Depot und wir haben hier unten ein Depot und dann kann man den Auslauf, 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 genau, den Auslauf der Straßenbahnen auch über dieses Depot zum Beispiel managen, wenn man das möchte. Warum eigentlich nicht? Wichtig ist jetzt gleich einmal hier, dass die hat auf jeden Fall einen Nachrang. Die kriegen eine Stopptafel, die kriegen eine Nachrangtafel, dann ist die Straßenbahn hier immer bevorrangt. Eigentlich müsste man da sogar eine Ampel hinsetzen, oder? Ich denke schon. Aber lassen wir es einmal so. Versuchen wir das einmal so hinzubekommen. Das passt auch. Das passt auch. Dann lasse ich die hier gehen. Allerdings möchte ich die Schutzwege nicht sehen. Also Gleise queren auf eigene Gefahr sozusagen. Hier ist es deaktiviert, aktiviert, fahren erlaubt, fahren erlaubt. Ja, gut, dann brauchen wir beim Blauen 
brauchen wir es nicht. Sieht gut aus, kann man so lassen. Passt. Das ist in Ordnung und jetzt wird es hier interessant. Da würde ich ganz gerne... Na, wobei, Moment einmal. Das nehmen wir da mal weg, das nehmen wir da mal weg. Und setzen die beiden... Das ist die Frage, gilt das für ihn als verbunden? Wahrscheinlich. Das ist okay. Ich sag's ganz ehrlich, das würde mich gar nicht stören. Dann machen wir hier mal Brush. Und dann sollte ich ja diesen Gravel, Gravel Brush bekommen. Und kann ich damit vielleicht das hier... Ja. Na, sieht das gut aus? Das sieht perfekt aus, bitte. So, dann haben wir das einmal. Jetzt geht's weiter. Ich würde nämlich ganz gerne tatsächlich etwas ausprobieren. Wie sieht denn das aus? Das sieht cool aus. Das nehmen wir. Kann die da drüber gehen? Ja, die geht da tatsächlich rüber. Das ist perfekt. So, dann machen wir das so. Das ziehen wir. Das ziehen wir. Ja, super. Den Freund. Ziehen wir hier dran. Ja, genau so machen wir das. Ja, perfekt. Dann müssen wir da jetzt noch ein bisschen. So. Das so. das sieht perfekt aus, bitte. Straßenbahn fährt hier da so. Ja, wunderbar. Das lassen wir. Gut, da bin ich noch nicht so ganz glücklich. Das sieht mir immer noch ein bisschen. Zu weit aus. Perfekt, weiter geht's. Wieder das mit den
Eigentlich sollte das, ist ja egal. Dann machen wir das mit den Bäumen nachher. Weiter geht's. Wir wollen das hier so haben. Dann würde ich jetzt ganz gerne gerade, eigentlich würde ich ganz gerne hier anschließen. Genau, sieht gar nicht so schlecht aus. Verschiebung durch Netzwerkknoten in der Nähe berechnen. Hä? Verschiebung durch Kreuzung. Okay. Ja. Und bitte, das passt doch. Das lassen wir mal so. Die Bäume müssen noch weg hier. bringst dann gleich neue Bäume dazu. Stört mich gar nicht. Allerdings müssen wir hier noch was tun. Und zwar, ich hätte ganz gerne, dass hier ein Note drinnen ist. Und zwar genau hier. Und dieser Note hat dieselbe Höhe wie der hier. Dann sieht es einmal so nicht so schlecht aus. Ja. Dann passt das. Das kann man lassen. Genau. Das machen wir so. Das machen wir so. Dann nehmen wir die Bäume hier. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Das mit der Straßenbahn klappt hier auch. Dann machen wir Kurve. machen. Das besser aus. Es ist irgendwie kommt mir vor, als wäre dieser Note hier wieder ein Autosave. Dieser Note nicht auf derselben Höhe wie der hier. Ja, tatsächlich, der ist ein bisschen... Ich glaube, jetzt passt. Ja, und die Straßen von Pferd, das ist gut. Wir machen aber hier weiter. Und zwar... Würde ich hier jetzt das Teil brauchen. Genau. Und das Teil kommt hier einfach dran. Perfekt. So, dann zack. Ziehen wir mal auseinander. Ziehen wir mal auseinander. Hier auch. Hier auch. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen. So. Ein bisschen kleiner. Und hier hätte ich jetzt gern. So. Und dann geht es gleich weiter. Genau. 
sie mag ich ja so Land. Es passt. So. Jetzt hätte ich gerne hier keine Schutzwege. Hier aber sehr wohl. Jetzt erlauben wir Ihnen, das ist kein Problem. Dann brauchen wir hier eine neue Vorrangsituation, die Straßenbahn einmal fix Vorrang. Genau. Das deaktivieren wir. So, dann das hier, dann nehmen wir mal alles weg. Genau, dann sieht das auch gleich besser aus. Und jetzt geht es weiter mit dem hier. Dieses Teil möchte ich gern so weg. So. Da lassen wir sich was Neues einfallen. Dann hätte ich jetzt gerne... Wo haben wir das? Da haben wir den Platz hier genau. Dann hätte ich gern das. Und so. Sieht ja mal auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Man muss sich gewisse Dinge auch schön reden können, weil sonst. Ja. <lacht> sonst verzweifelt man mit der Zeit. Wenn City Skylines dann meint, es muss dich unterstützen bei deinen Projekten und dann kommt sowas dabei raus. Aber wir werden das auf jeden Fall gemeinsam ausbessern. Das sieht einmal nicht schlecht aus. Jetzt nehmen wir den Node, schieben den darauf, nehmen den Node, schieben den darauf, dann haben wir da irgendwo noch einen Node drinnen. Da ah, bei McDonalds. Dann nehmen wir auch gleichzeitig die Bäume. Dann hätte ich gern den Node, der dann Genau. Jetzt will ich noch das Segment bearbeiten. Diesen Node machen wir kleiner. Diesen Node machen wir kleiner. Sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt holen wir uns das hier. Na? Langsam erkennt man ja, was tatsächlich eigentlich alles bei City Skylines möglich ist. Ich will nur das, ja, das will ich einmal so machen. Ja, wie sieht das mit der Kurve aus? Brauchbar? Ja. Perfekt. Hier auch. Das 
eine schöne Kurve, bitte. Perfekt. Und das machen wir so. Jetzt können wir den so ziehen, den können wir so raufziehen. Und den können wir da so um die Kurve ziehen und hoffen dabei, dass das Ganze auch gut aussieht. Wobei wir theoretisch den blauen mit Versatz arbeiten können und den gelben ein bisschen mit Versatz arbeiten können. Dann sieht das gut aus. Dann holen wir uns hier noch die Bäume. Machen das so. Das schließen wir da an. Den schließen wir da an. Und da war doch auch irgendwo ein Weg. Aber wenn nicht, dann geben wir ihnen einfach einen Weg. Und zwar würde ich dann dazu ganz gerne... so machen. Jetzt nehmen wir das, setzen das da dran. Den setzen wir da dran. So. Und eigentlich können wir den jetzt auch da dran setzen. Dann haben die alle eine Verbindung, die auch richtig gut aussieht. Das ziehen wir ein bisschen auseinander, das ziehen wir ein bisschen auseinander. Fahren erlaubt, fahren erlaubt, fahren erlaubt. Kein Schutzweg, kein Schutzweg, perfekt. Das heißt, wir machen das hier noch so, sagen keine Schutzwege. Gut, gefällt mir. Was wir jetzt auf jeden Fall aber noch machen könnten, ist, dass wir hier rein theoretisch das setzen wir dahin, das drehen wir, das setzen wir dahin, machen aus all diesen Teilen hier Procedural Objects. Dann haben wir das auch. Und da haben wir einen Weg, da brauchen wir keinen Weg, wobei wir könnten da eigentlich auch so noch machen. Und zwar würde ich ganz gerne das so machen. Also nur mit den Nodes. Ich würde das hier so ganz so anschließen. Ja, so sieht das gut aus. So stelle ich mir das auch vor. Genau. Jetzt holen wir uns das Turn hier noch und machen das so. Können die hier auch gehen, das passt. Haben wir jetzt noch die Möglichkeit hier ein bisschen... Dann machen wir das so. Machen wir es aber eher so. Gehen wir das so, das lassen wir. Das bleibt. Stört mich nicht. Allerdings möchte ich hier gerne Concrete haben. So ein 4x4. Und würde gern das Teil hier mit Concrete bearbeiten. Das Teil hier. Ich 
Das sieht gut aus. Und wenn wir schon dabei sind, dann würde ich es gerne als unsichtbaren Teil upgraden. Das sieht richtig gut aus und jetzt fehlt uns nur noch die Linie selbst. Das können wir gleich machen. So, und zwar... Ich würde gerne hier starten. Erste Haltestelle hier. Nächste Haltestelle hier. Dann trennt sich die Linie. Dann hätte ich gerne eine Haltestelle hier. Dann hier. Und oh ja doch, tatsächlich hier. Hier. Dann fährt die Linie in die Stadt hinein. Kriegt eine Haltestelle hier. Dreht um. Kriegt eine Haltestelle hier. Jetzt mache ich kurz Pause. Kriegt eine Haltestelle hier. Hier, dann wieder da, gleich mit der hier, hier und Linie abschließen. So, jetzt brauche ich das. Ich hole mir von der Straßenbahnlinie 22, hole ich mir, wo ist das, ja, genau. kopieren. Dann hole ich mir das hier. Ich sage mal auf jeden Fall spezifisch. Das ist einmal die Linie 25. Die Linie 25 kriegt das hier. Das sollte passen. Ticketpreis bleibt gleich. Auf dieser Linie möchte ich nur die Flexity Wing und die Siemens Ulf. Und das Depot ist das City Tram Depot, was jetzt noch einen neuen Namen bekommt. Dann will ich noch einmal ganz kurz da rein. Ja, da brauche ich das hier, genau. Dann brauche ich hier diese Farbe, FE und viermal die 0. Wir gehen wieder zurück. Hätte ich hier gern FE und viermal die 0. Enter. Passt. Und dann kann man eigentlich die Zeit laufen lassen. Franz Emmerich Gasse ist die Endhaltestelle. Warum heißt das Teil hier Zentralfriedhof, drittes Tor? Das weiß wohl kein Mensch. Das ist einmal fix nicht Zentralfriedhof, drittes Tor. Jetzt muss ich einmal selber kurz schauen. Faszinierend. Weiter geht's. Ähm, was brauche ich? Linie 25, ab sofort eben Linie 25. Dann schauen wir da rein. Zentralfriedhof drittes Tor ist einmal fix Salzgries. Wobei eigentlich könnte man eigentlich könnte man ja sagen, dass das altes Industriegebiet ist. Altes Industriegebiet. Glissering. Am oberen Kirchweg. Das 
besser. Die Haltestelle ist am oberen Kirchweg. Untere Bahnlände, naja, nein, da müssen wir sich noch was einfallen lassen. Und zwar, sage ich ganz ehrlich, Genau. Ja, machen wir so. So, und dann heißt das Georg dann zur Steg. Georg minus dann zur minus Steg. So. Also dann haben wir auch schon die alte Stellenbezeichnung. Genau. Jungherrnsteig. Brauchen wir nicht. Wie heißt es? Modena Park. Warum nicht? Genau, dann heißt dieses Teil hier Modena Park. Passt. Dann müsste ja das jetzt eigentlich richtig benannt worden sein. So, Modena Park. Das ist dann nicht der Modena Park, sondern da kommt ja die halt die Straße kommt hier raus und zwar ist das die Eberhardtstraße. Eberhard. Na. Hard. Straße. Und dann müsste man eigentlich schon in der Stadt sein und die Haltestelle heißt ja eigentlich immer noch Träumermarkt. Dann lassen wir das gleich so. Das ist die nächste Endhaltestelle. Und dann sollte das eigentlich ja, vor allem Berger Allee. Dann nennen wir das eben Vorarlberger Allee. So. Vor A. Vor. Was? Vorarlberger Allee. Passt. Sitzt, passt, hat Luft. Linie sollte fahren. Ist da irgendwo eine Straßenbahn? Eine passende? Nein. Oder doch, was bist du? Bist du eine 25? Oder bist du eine 22? Gut, du bist die 25, da kommt ein 25er. Und mit diesem Bild des einfahrenden 25ers werde ich mich von dir verabschieden. Ja, ordentlich was weitergegangen hier in unserer Stadt, beziehungsweise in unserem Stadtteil Leopoldstadt. Nächste Folge werden wir sich natürlich wieder auch ein bisschen darum kümmern, aber keine Ahnung, was genau ich in der nächsten Zeit vorhabe. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, City Skylines. Bleib gesund. Servus.